Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем менять сарнир равных угловых скоростей. По-другому называется граната. Наружная и внутренняя бывает. У меня трещит наружная. В первую очередь она начинает хрустеть при повороте крутом влево или вправо. У меня, когда я поворачиваю влево, начинает хрустеть. Сейчас покажу как. Сделаем крутой поворот и проверим, как она работает. Слышно треск, что говорит о неисправности наружной гранаты. Вот такая граната. Пыльник полностью лопнул. И вовремя он не был поменен, поэтому она разрушилась. Поэтому меняйте вовремя. На первом этапе нужно слить масло в коробке передач. Для этого нам понадобится квадратный ключик, ведро, чтобы туда влезло 2,5 литра, и крючок, чтобы подвесить на тягу. Сначала откручиваем наливное отверстие, которое находится выше, и тоже по четырехгранник. Она имеет такой внешний вид и имеет прокладочку из паранита, которую желательно не потерять. И после этого, поставив ведро, откручиваем сливное отверстие. Вот масло пошло. Очень грязное и не мененное. Здесь буквально два с половиной литра. Вот такое старое масло, на что черное уже не требует замены. Я купил масло 85W90, это минеральное масло. Можно брать полусинтетику 80W90. Оно универсальное, еще другим называется TAT17A или GL4. Будем его потом заливать после замены гранаты. После этого снимаем. Колпак из переднего правого колеса. И откручиваем гайку ступицы. Используем накидную гайку на 27 и берем кусок трубы. Для того, чтобы было плечо силы. Теперь необходимо поднакратить машину. И снимаем колесо. Откручиваем две гайки крепления шаровой опоры к реактивной тяге. Теперь откручиваем гайку ступицы и снимаем шайбу, которая находится под ней. Вот это кольцо желательно не потерять. После этого необходимо отвести в сторону реактивную тягу и вынуть сюда зацепление шаровую опору. Слегка поддеваем снизу отверткой или мазодером. Шаровая снята. Теперь осталось в сторону реактивную тягу. После этого необходимо вынуть из ступицы привод переднего правого колеса. Для этого ее можно потянуть на себя и она выйдет из сцепления коробки передач. Можно, конечно, не вынимать с коробки передач, но тогда будет тяжелее заменить пыльник и все остальное. Отодвигаем колесо в сторону и вынимаем тягу с зацепления. Здесь также есть упорная шайба. Главное правило при снятии привода передних тяг нельзя их снимать одновременно, потому что в этом случае произойдет совмещение 
внутри шестеренок и придется разбирать коробку передач полностью. Вынимаем вторую сторону привода из коробки передач. Очень легко выходит. Масла уже нет, ничего не течет. Для замены я купил шарнир равных угловых скоростей фирмы Zolex. Здесь идет полная комплектация и даже есть в комплекте смазка и стопорное кольцо. Есть в комплекте смазка для гранаты, пыльник из плотной резины и сама граната, запакованная в фирменную пленку. Если мы на нее посмотрим, вид вроде бы у нее серьезный. По массе тяжелая, значит металл не китайский. Для сравнения, вот моя старая граната. Видно, что у нее уже появился сильный люфт. И при дальнейшей езде ее могу просто-напросто вырвать. И пришлось машину буксировать очень далеко. Новая плотная, без всевозможных проворотов. Даже есть новая гайка ступицы в комплекте. Ну, эти шайбы мы переставим со старой. Теперь зажимаем тягу привода в тисках. И после этого молотком сбиваем шарнир, прикладывая усилия к обойме шарнира. Для того, чтобы он вышел со стопорного кольца. Вот такой внешний вид у него после снятия. После этого, используя кусачки, откусываем хомут крепления пыльника. И снимаем все вместе. Это все пойдет в мусор. При демонтаже старого шарнира Стопорное кольцо лопнуло, но в комплекте есть новое, поэтому это не проблема. Теперь необходимо все тщательно вытереть от грязи и старой смазки. После этого берем хомут, новый пыльник. Сначала одеваем хомут на вал, затем новый пыльник. Выворачиваем наизнанку, не мешал. И приступим к установке новой гранаты. Необходимо заполнить полости специальной смазкой. И после этого приступить к установке стопорного кольца на вал. И теперь можно устанавливать на свое место. Устанавливаем новое стопорное кольцо, которое приклеено на крышке коробки. И одеваем на свое место гранату. Легкими ударами по оси через деревянную прокладку необходимо зафиксировать ее на стопорном кольце. Прикладываем деревянную планочку. И молотком слегка пристукиваем до фиксации. Вот он зашел на свое место и уже не вынимается. Устанавливаем на свое место пыльник. И после этого необходимо выдавить воздух из корпуса, слегка поддев Пыльник отверткой. Устанавливаем на место хомуты. Маленький и большой. Хомуты здесь хитрые. И с первого раза я даже не мог разобраться, как же его зажимать. Итак, мы его просто надеваем от руки. Зажимаем насколько можно. Он заходит в зацеп. Каждый зубчик. После этого берем специальные щипцы. Или же обычные обценки для гвоздей. И начинаем сжимать. До того момента, пока не будет полной фиксации 
Кому-то. Вот он уже мертво стоит. И никуда уже не денется. И то же самое делаем с большим хомутом. Главное, чтобы пыльник не проворачивался и жестко стоял на своем месте. Проверяем, как работает новый шрус. Работает без проблем. Теперь ставим на место новые гранаты с тягой. Необходимо проверить, чтобы не было грязи нигде на стыках гранат. И после этого ставим сначала коробку передач, а затем ступицу. Накручиваем новую гайку ступицы. Не забыл поставить шайбу под низ. Теперь прикручиваем шаровую опору к своим гайкам. Ставим на место колесо. И затягиваем гайку ступицы. А новая гайка здесь на 30 необходима, поэтому будьте в курсе. Осталось распринтовать гайку ступицы, чтобы она не откручивалась. Для этого я использую тупое зубило и молоток. Айка не открутится. Ну вот наступил момент заливки масла в картер коробки передач. У меня специально шприца нет, но есть вот такой шприц для опрыскивания деревьев. И он немножко переоборудован для заливки масла. Сюда вмещается примерно 2 литра 400 грамм. Закручиваем на место коробку картера коробки передач. Не забываем, чтобы здесь была прокладка. Помочь, я придумал такую систему. Трубочку завел в заливное отверстие. Сверху вместо лейки поместил колобу от обрыскивателя. Поршень снял. Теперь заливаем сюда масло. И оно потихонечку затекает в картер. Закручиваем пробку нулевого отверстия на место и затягиваем. Проверяем все стыки на отсутствие подтекания масла. Граната новая. После замены гранаты теперь осталось проверить, как же работает машина и не скрипит ли на поворотах. Выезжаем на плохую дорогу с крутыми углами и проверим. Делаем загиб руля до упора. Крип исчез. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками заменить гранату на автомобиле Славута. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.